அதாவது எல்லாம் ஒற்றுமையாக இருந்தால் அடைச்சி வச்சுருக்காங்கன்றீங்க வெளியில் வந்துட்டால் ஓடி போயிட்டாங்கன்றீங்க இது என்னப்பா நியாயம் அது நேற்று முறைய மூர்த்த நாள் நானும் பெரிய உணவு சட்டமன்ற உறுப்பினரும் தேனிக்கு போனோம் ரைட்டா ஒட்டப்புறாரு எம்எல்ஏ அவர் வீட்டு கிரே பிரவேசம் ஊர் தொகுதி போயிருக்காரு விளாத்திக்குளம் எம்எல்ஏ அவர் வீட்டு ஃபங்க்ஷனுக்கு அவங்க போயிருக்காங்க இப்படி பத்து எம்எல்ஏக்கள் அவங்க சொந்த பிரச்சனைக்காக வீட்டுக்கு போய் விசேஷங்களில் கலந்துட்டு வர்றது நல்லதா கெட்டதா எங்களை அடைச்சி வைக்கப்படலை சுதந்திரமா இருக்க முக்கியமான நிகழ்ச்சியில் கலந்து கொள்ளக்கூடிய ஒரு சூழ்நிலையில் நாங்கள் ஒரு பத்து சட்டமன்ற உறுப்பினர்கள் நேற்று அவரவர் தொகுதிக்கு சென்று நிகழ்ச்சியில் முடித்து விட்டு இன்று வந்திருக்கிறோம் இன்றைக்கி போய் பார்த்தீங்களாக்க வாங்க இன்றைக்கி போய் பார்த்தீங்களாக்க இருபத்தொன்று இருபத்தஞ்சு எம்எல்ஏ உயர்ந்திருக்கு அப்போ என்ன செய்வீங்க இதுதான் யதார்த்தமான உண்மை இன்னும் கூடுதலாக வரும் கூடுதலாக வரும் இப்போ பாருங்கள் செய்தி வரும் பாருங்கள் எம்எல்ஏக்கள் கூட்டம் மட்டும் இல்ல மாவட்ட செயலாளர் கூட்டத்தையும் கூட்டுறாரு அவரு எதுக்கு மாவட்ட செயலாளர் கூட்டத்தை ஒரு முதலமைச்சர் கூட்டுறாருன்னு தெரியல குறைப்படி கூட்டுறதா இருந்தா இப்போ கழகத்தினுடைய துணை பொதுச் செயலாளர் தான் மாவட்ட செயலாளர் கூட்டத்தை கூட்டணும் அவங்க இல்லாத பட்சத்துல மாண்பு அருமை துணை பொது துணை பொதுச் செயலாளர் தான் மாவட்ட செயலாளர் கூட்டத்தை கூட்டணும் ஆனால் அவங்க புதுமையாக வந்து மாவட்ட செயலாளர் கூட்டத்தை கூட்டுறாங்க கூட்டுறதுக்கு இவங்களுக்கு முடியாது அனுமதி கிடையாது ஒன்று சட்டமன்ற உறுப்பினர்கள் கூட்டத்தை இப்போ எங்களுக்கு அழைப்பு வந்தது தலைமை கழகத்துலேருந்து நேற்று பேசினாங்க எங்கள் இருபத்தோரு எம்எல்ஏக்களுக்கும் நாங்கள் கேட்ட கேள்வி போன முறை நடந்த சட்டமன்ற உறுப்பினர் கூட்டத்துக்கு ஏன் எங்களை அழைக்கப்படவில்லை சாரி தெரியாமல் நடந்து போச்சு இனிமேல் அந்த தவறு நடக்காது இந்த கூட்டத்துக்கு நீங்கள் வாங்க என்று ஒரு தகவலை சொன்னாங்க இந்த கூட்டத்துக்கு வருவதாக இருந்தாலும் கூட நாங்கள் வைத்திருக்கிற கோரிக்கை என்று தமிழ்நாட்டு முதலமைச்சரை மாற்ற வேண்டும் மாற்றி புதிய முதலமைச்சரை உருவாக்க வேண்டும் அந்த உடன்பாட்டில் நாங்கள் இருபத்தோரு பேர் ஒற்றுமையாக இருந்து கண்ணியமான முறையில் கட்டுப்பாடோடு இன்று ஒற்றுமையாக இருக்கிறோம் அந்த நிலைப்பாடு எங்களுக்கு வர வேண்டும் வருவதாக இருந்தால்தான் எந்த கூட்டத்திலும் கலந்து கொள்வதுண்டான நடவடிக்கையை அடுத்து நாங்கள் எடுப்போம் போனா தானே முன்வைக்கிறதுக்கு போகிறதுக்கு வாய்ப்பே இல்லை எங்க கோரிக்கையை நிறைவேறலாம் அடுத்து இன்னொரு நீங்க இன்னொன்று சொன்னதுல ஆமா எம்பிக்கள் எண்ணிக்கையும் கூடும் மாவட்ட மாவட்ட செயலாளர் எண்ணிக்கையும் கூடும் சட்டமன்ற உறுப்பினர் கூடும் அன்பு சௌதரி அனிதா மரணத்தை பற்றி நீங்கள் கேள்வி எழுப்பினீங்க எங்கள் கழகத்துடைய துணை பொதுச் செயலாளர் இறுதி மரியாதையால் போய் கலந்துக்கிட்டு ஒரு துக்கமான நிகழ்ச்சி என்று சொல்லிவிட்டு ஒரு நல்ல கருத்தை சொன்னார் உண்மையிலே நீட்டுன்றதை நாங்கள் வரவேற்கிறோம் காரணம் அதில் பாஸ் பண்ணால் தான் எம்பிபிஎஸ் படிக்க முடியும்ன்றது நல்ல கோட்பாடு ஏண்டா வசதியானவங்க அந்த நீட் இல்லாமல் இருந்துச்சாக்கு எம்பிபிஎஸ்க்கு ஈஸியாக போயிடுறாங்க வசதி இல்லாமல் பாவம் அந்த பணம் கொடுத்து சேர முடியாத ஒரு நிலையில் இப்படி ஒரு பரிச்சு எழுதி வர்றதுக்கு ஒரு நல்ல எண்ணம் ஆனால் எங்கள் துறை போய் செயலாளர் ஒரு அருமையான ஒரு கருத்து சொன்னார் நீட்டுன்றது அந்த ஸ்டேட்டுக்கு சம்மந்தப்பட்ட சிலபஸ் சம்மந்தப்பட்ட ஓரியன்டல் கொஸ்டின் வச்சா அந்த அந்த பிள்ளைகளுக்கு நல்லது ஏழை பிள்ளைகள் அந்த தாழ்த்தப்பட்ட குடும்பத்தை சேர்ந்த மக்கள் படிக்கிறதுக்கு உண்டான வாய்ப்பு இருக்குன்ற செய்தியை நல்ல செய்தியை சொல்லியிருக்காரு அதை வலியுறுத்தி நாங்கள் அது அந்த பிரகாரம் தேர்வு நடப்பதற்கு நாங்கள் முயற்சி எடுப்போம் இந்த நேரத்தில் கூறுகிறேன் எங்கள் துணை பொதுச் செயலாளர் போய் இறுதி உருவத்தில் கலந்துக்கிட்டார் இந்த தமிழ்நாட்டுடைய முதலமைச்சர் போனாரா துணை முதல்வர் போனாரா துணை முதல்வர் அன்றைக்கி எங்கே இருந்தார் தெரியுமா குறுப்பெயர்ச்சியில் அவர் ஊரில் போய் சாமி கும்பிட்டுக்கிட்டு இருக்காரு மனுஷனுக்கு ஆசை வரலாம் ஒரு பாவம் ஒரு பிள்ளை இறந்துருக்கு பெரிய ஒரு சோகமான செய்தி ஆயிரத்தி நூற்றி பதினேழு மார்க் வாங்கின பிள்ளை நூற்றி எழுபத்தாறு ஆ நூற்றி எழுபத்தாறு ஆயிரத்தி நூற்றி எழுபது ஆமாம் ஆயிரத்தி எழுபத்தி ஆயிரத்தி நூற்றி எழுபத்தாறு மார்க் வாங்கியிருக்கு கட் ஆஃப் மார்க்கு நூற்றி அறுபத்தி அஞ்சு புள்ளி நூற்றி தொண்ணூற்றி தொண்ணூற்றாறு புள்ளி அஞ்சு அஞ்சு நூற்றி தொண்ணூத்தாறு புள்ளி அஞ்சு எஸ்சி கேடருக்கு நூற்றி தொண்ணூத்தொன்று லாஸ்ட் இயரில் கட் ஆஃபில் கிடச்சிருக்கு இந்த பிள்ளைக்கு கம்பல்சரியாக சீட் கிடச்சாலும் அதே ஸ்டாலில் எம்சிஎம்ல கிடைக்கணும் ஃபஸ்ட் லிஸ்ட்லேயே வரணும் பா அந்த பிள்ளைக்கு அந்த வருத்தத்தில் தாங்க மாட்டாப்பில் இறந்துருக்கு அதை போய் பார்க்குறதுக்கு முதல்வருக்கு துணிச்சல் இல்லை துணை முதல்வருக்கு துணிச்சல் இல்லை மக்கள் நல்வாழ்வுத்துறை அமைச்சருக்கு துணிச்சல் இல்லை 
என்ன பிறகு நீங்க நிர்வாகம் பண்றீங்க கருத்தை எடுத்து முன்வைக்கணும்ல வைக்கல யாருமே மக்கள் பார்த்துக்கிட்டு இருக்காங்க எல்லாத்தையுமே துணிச்சல் வேணும் ஃபஸ்ட்டு பொறுப்புக்கு வர்றதுக்கு துணிச்சல் வேணும் அந்த துணிச்சலை வச்சு அரசு நிர்வாகத்தை நல்ல முறையில் நடத்தணும் அந்த நிலைப்பாடு இப்போ இல்லை அந்த நிலைப்பாடு வரணும்னு சொன்னால் நாங்கள் வச்ச கோரிக்கை நிறைவேற்றணும் அதுவரை நாங்கள் இந்த போராட்டம் தொடரும் இன்னும் ரெண்டு நாள் மேதக ஆளுநர் எங்களை அழைப்பான்ற நம்பிக்கை இருக்குது அழைக்காவிட்டால் மேற்கொண்ட நடவடிக்கை என்பதை நாங்கள் கூடி பேசி ஆராய்ந்து ஒரு நல்ல முடிவு கோருவோம் பத்திரிகைக்கு இன்னொன்று சொல்கிறேன் சில பத்திரிகைகள் நாங்கள்லாம் நிறையா பத்திரிகைகள் வாங்கி படிக்கிறோம் பாரம்பரியமாக படிச்சுக்கிட்டு இருக்கோம் வேண்டும் என்று ஒரு தவறான செய்தி முன்வைக்கிற மாதிரி எங்களுக்கு தெரியுது தயவு செஞ்சு வேணாம் நல்லது இல்லை நீங்கள் சபாநாயகருக்கு ஒரு விளக்கம் கேட்டார் நீங்களே விளக்கம் கொடுத்தீங்க மீண்டும் திருப்பி விளக்கம் அளிக்கக்கூடிய லெட்டர் கொடுத்துருக்காங்க அதோட தேதி முடிய போகுது நான் கேட்குறேன் கொரோடா எங்களுக்கு என்ன நோட்டீஸ் அனுப்புனார் எங்களை எதிர்த்துட்டீங்க அதனால் நீங்கள் அண்ணாதிமுக சட்டமன்ற உறுப்பினர்கள்ல உங்களை தகுதி நீக்கம் பண்ணுவிட்டார் இன்றைக்கி எதுக்கு எங்களை எம்எல்ஏ கூட்டத்துக்கு கூப்பிட்றீங்க அண்ணாதிமுக எம்எல்ஏ கூட்டத்துக்கு இன்றைக்கி எதுக்கு அழைப்பு விட்டீங்க எங்களுக்கு இப்போ நாங்கள் அண்ணாதிமுக எம்எல்ஏவா வேறு எம்எல்ஏவா எங்களுக்கு தெரிஞ்சு உண்மை தெரிஞ்சாங்க எங்களுக்கு நீங்கள் சொல்லுங்கள் எங்களை திமுக இப்போ நீக்குறீங்க எங்களை நீக்கிட்டு இன்றைக்கி எதுக்கு அண்ணாதிமுக கூட்டத்துக்கு கூப்பிட்றீங்க எங்களை அப்போ நாங்கள் எதில் இருக்குது இப்போ நாங்கள் அண்ணாதிமுக தானே ப்ரூவ் பண்ணிட்டோம்ல இப்போ ஸோ இவங்க நிலைப்பாடை தவறு ஒவ்வொரு காலகட்டத்தில் என்ன பேசுகிறேன் எதுக்கு நடவடிக்கை எடுக்கிறோம்டே தெரியாமல் இவங்க நடவடிக்கை எடுக்கிறது கேலி கூத்தாக இருக்கிறது இன்றைக்கி மக்கள் விரும்பலை இன்றைக்கி நானும் பெரிய உள்ள எம்எல்ஏ டாக்டர் கதிர்காம வாக்கிங் போனோம் வாக்கிங் போகிற மக்கள் பூரா பேசுகிற பேச்சு இவங்க ரெண்டு பேரும் மெர்ஜ் ஆனது சுய லாபத்துக்காக மெர்ஜ் ஆனாங்கன்றது தான் எங்கள்கிட்ட கருத்து சொல்கிறாங்க மக்கள் பிரச்சனைக்காகவோ இல்லை நாட்டு பிரச்சனைக்காகவோ ரெண்டு பேரும் புனு சேரல தங்களுடைய சுய லாபத்திற்காக மட்டும் இந்த கூட்டணி அமைத்திருக்கிறார்கள் இது வரவேற்கத்தக்க கூட்டணி அல்ல நிச்சயம் நிலைமை மாறும் மாறுகிற வரை நாங்கள் போராடுவோம் இன்னைக்கு மாலையில் நடக்கிற திமுக அனைத்து கட்சி கொடுத்தாங்க அண்ணன் திவாகர் சொன்னது அவருடைய தனிப்பட்ட கருத்து எங்க நிலைப்பாடு பொதுச் செயலாளர் சொல்லணும் இல்லை துணை பொதுச் செயலாளர் சொல்லணும் அப்படின்னு சொல்லி தேவையில்லைதான் தேவையில்லைதான் வேணும்னு சொல்லலாமா நீங்க தப்பா உடனே போட்டு பிரேக்கிங் நியூஸ் போட்டு வேணும்னு சொல்றான்னு சொல்லிப்படாதீங்க அதெல்லாம் இல்ல நாங்க சொல்றது என்னன்னு சொன்னா நீட்டை நீங்க கொண்டு வந்துட்டீங்க எடுக்க முடியாதுன்றீங்க எடுக்க முடியாத பட்சத்துல ஸ்டேட் சிலபஸ் மூலியமா எங்களுக்கு கொஸ்டின் கொடுக்கன்ற நாங்க ஏன் சிபிசி மூலியமா வர்றீங்க அது வேண்டாம் நாங்க ரைட்டா நீட்டே வேணா எங்களுக்கு எடுத்துரு எடுக்க முடியாத பட்சத்தில் அரசு தமிழ்நாடு அரசு சார்பாக நடக்கக்கூடிய ஸ்டேட் சிலபஸ் மூலியமா எங்களுக்கு கொஸ்டின் கொடுத்தா எல்லா மக்களும் அந்த தேர்வு பண்ணி பாஸ் பண்ணி வர்றதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கு ரைட்டா வேற என்ன அரசியல் சூழ்நிலை மக்களோட பிரச்சனை தமிழ்நாடு அரசுடைய தனித்துவம் இவங்களுக்குள்ள ஒரு தீவிரமான நிலைப்பாட்டை எடுக்கிறதுக்கு வரணும் எடுக்கிறதுக்கு வர்றது மாதிரி தெரியலை அப்படி வந்தால் தான் தனித்துண்மை தனித்துண்மையை காட்டினா தான் தமிழ்நாடு யாருன்றது மத்திய அரசுக்கு தெரியும் ஆனால் அதை செய்கிறதுக்கு இங்கே இருக்கிற நிர்வாகிகள் இப்போ முதலமைச்சர் உட்பட துணை முதலமைச்சர் உட்பட சில மந்திரி உட்பட யாருக்கும் துணிச்சல் இல்லை அந்த துணிச்சல் வரணும்னு சொன்னால் நாங்கள் கொண்டு வர்ற முதல்வர் சில அமைச்சர்கள் மாற்றம் இருந்தால் இந்த அரசு மக்களுக்கு வேண்டிய அரசாக மாறும் அம்மா அரசாக மாறும் மக்களுக்கு வேண்டிய திட்டங்கள் போய் சேரும் 
சரி சரி அரசியல் ஆதாயம் சொல்ல முடியாது தேவையான ஒன்று அவங்க கட்சியை சார்பாக நடத்துகிறாங்க அதில் மாறுபட்ட கருத்து இல்லை தேவையான மட்டும் என்னும் போது அடுத்த கட்சி கூட்டணும் போது நீங்களும் வந்து நீட்டு வேண்டாம் அப்படிங்கிற ஒரு ஒரு கருத்து தெரிவிச்சிருங்க ஒன்று கோடி வந்து இதுக்கான போராட்டம் நடத்தும் இன்னும் எங்களுக்கு அழைப்பு அழைப்பு வரலையே அழைப்பு வந்திருந்தால் அழைப்பு வரலையே ஃபஸ்ட்டு வந்தால் அவ்வளோ பேச முடியும் இல்லை நம்ம கட்டத்தில் நான் சொல்கிறேன் கட்சி உடையாமல் ஒன்றை சேர்த்து யார் வந்தாலும் என் முதலமைச்சர் இந்த மூணு வருஷம் கட்டுப்பாடோடு இருக்கும் ஒற்றுமையா இருக்கு நாங்க அதை மாத்துவோம் 